许留言中。爸妈，我去德国几天，很快就回来了，不用担心我。我叫方仲明，英文名字是 Darren， 大学读的是资讯工程系。现在我帮政府还有军队处理一些电脑上的小事情。刚刚的留言是我妹妹方丽梅，那段语音是她消失前最后一个私人讯息。大概在一个月前，我妹妹最好的朋友怡婷死于一场交通意外，好友的死去让她受了非常大的打击。他相信好友的死不是一场单纯的意外，因为怡婷在发生意外之前改变非常多，觉得怡婷好像非常害怕什么东西一样。妹妹觉得怡婷的死和她的公司有关联，她告诉我她试图找出与这间公司相关的证据，但很不幸的我无法帮助她，我身上正背负着一个重要的任务。在三天前，新闻报道了一桩在福大发生的绑架案。我那时候不相信丽梅和这件事情有关联，因为她说她去德国了。但我从警方那里的资料发现，我妹妹已经回国，而绑架案就是发生在她回国后的隔天。一点线索都没有，让我什么事情都不能做。但在今天早上，我收到一封匿名信，信上写着他知道我妹妹的事情，他要和我见面。信上写着：“如果你想要救你妹妹的话，那我们必须碰个面。”明天早上十一点，我会在中正路五一三巷五十九号的二楼。记住，你一定要一个人来，而且千万不能找警察。虽然这封信听起来像个陷阱，但我还是想要放手一搏。毕竟我已经毫无头绪了。我决定暂时搬到妹妹的住所，希望能够找到一些解答。震惊的是，在我到达之前，早已有人闯入他的家。现在我确定了，我妹妹的失踪绝对不单纯，她可能知道了不该知道的事情。现在我必须找到丽梅，越快越好这六个月的房租，会等到我妹妹回来。啊，没事就好啊。我
我找了整个房间，甚至是所有的抽屉、所有的文件夹都检查过了，可惜是什么线索都没有。从我猜想他失踪的原因之后，我希望要对付我妹妹的那些人，没有在这个房间内找到他们要的东西。啊，这真是一个愚蠢的计划。他们当然也会搜寻这里啊。也许我妹妹根本没有在这个房间藏东西。明天我就要去接那个人了，希望我可以从他身上找到一些答案。没有什么地方可以藏东西至少这解释了他们怎么进去房间的。我只好等明天才能做点什么。怎么在丽梅房间？不是他哥哥，他不见了，我来找他的。哦，所以他还没有回来啊！我刚经过，想说他灯亮着，以为他回来了。你上次见到他是什么时候？大概三天前吧。可是他那时候看起来很紧张，而且很奇怪。三天？我觉得我们必须要讨论这个事情。可是我没有跟他说很多话哎，我那时候只是刚好上楼的时候遇见他。哎，丽丽美，我以为你在这。对啊，我有事，我先走了。那天你大概是几点的时候看到他的？大概早上九点吧。怎么了吗？早上九点。那。你可能是最后一个跟他讲话的人了。我，嗯、他他怎么了吗？没有人知道。嗯、然后他就这样不见了。我我不知道发生了这么多事哎、欸，他什么都没有告诉我。他也没有告诉我。现在我唯一知道的事情是。我必须尽快的找到他。你刚刚不是提到一个你明天要跟他见面的朋友，他可能知道些什么吧？我不认识他，我只知道他寄了一封信给我，这是我唯一的线索。我可以跟你去吗？丽梅，他是我很好的朋友，我觉得他应该需要帮他这个忙。但这很危险，你知道吗？我根本不认识他。
所以你更不应该自己一个人去啊。好，谢谢。那你们明天约几点？大概是在上午十一点的时候。好吧，那到时候见。我觉得我该回去了，差不多一点了。好吧，明天见。你也早点休息。哦，对了。既然有人闯进来，你为什么没有报警？我想，警察应该帮不上我们的忙。哦，好吧，明天见。嗯、我绝对不会报警。是吧？信上说是五十九号的二楼，应该是这里吧？哎、欸，你怎么看起来这么累？昨天晚上有睡吗？没有，我都在想我妹到底去哪里了。是丽梅的同班同学。对啊，我妹妹在这里。我不是说只能你一个人来吗？哎、欸，我知道她是谁，我看到她跟丽梅在一起。所以你知道我妹妹在哪里吗？我不知道。不要骗我好吗？告诉我妹妹在哪里。我是一天男朋友。嗯、就是这样，我跟丽梅都不相信这是一场意外，所以我们不断的在找线索。但是要非常小心，所以我什么都没透露给你。怎么了吗？我们要小心什么？要小心他们，他们是一个危险的组织。我女朋友之前工作的公司跟这场车祸一定有什么关系？丽梅也常常跟我这样说。对，但是我女朋友只是在她的子公司工作而已。现在他们都已经搬走了，不过。我在疫情的东西里面发现了这个，一个随身碟吗？疫情知道他们的事太多了，所以他才会被盯上。这个随身碟里面有那一间公司和德国另外一间公司的资料，所以你们才会去德国。德国的公司，我不懂。我们认为这间公司跟另外一间公司一定有什么关联，我们在 USB 里面找到足够的证据了。这里面还有很多资料，只是我们还没有办法破解它。既然你是工程师的话，那你应该可以从里面找出一些线索来。如果幸运的话，也许我们可以找出台湾的公司在哪里。那德国的公司在哪里？我就是要告诉你这个。这是一家叫做 Double h a r t a k e 的公司，它大概在东德的一个小镇，叫做 Mobis。大概在莱比锡附近，你妹跟德国朋友 t e 一起去，但没有他的消息。我要打个电话。Sorry for that, but Philip, listen, I really need your help now. My sister is in danger. He called who? Hmm, don't know. He is a German friend of mine. It should be. I will send you all the information. Please check out the company. I need to know that what happened there.
你在德国有朋友？是菲律宾吗？是啊，他是我在中东的时候认识的。那个时候，我被要求去帮忙一场战争。我在紧要关头的时候，害进了他们的安全系统，救了菲律宾。从此以后，我们就变得很好的朋友。哇，真厉害！那这个解码应该难不倒你了。我觉得这个就是我现在要做的。祝你好运啊！有什么消息记得通知我、哦。哎、欸，你还好吧？嗯，继续做吧。你多久没有吃东西了？从昨天中午开始吧。哎，很多资料哎、欸，哎、欸，哎、欸，怎么会这样？看起来这些资料打不开、欸，有办法解决吗？可以是可以，但我想需要一点时间。完成了。什么？我解密的所有档案，但大部分是没有用的，而且这些资料并不完全。现在只知道它的代号叫做 MD 7 3 2 3啊，它只是一个编码而已，可能是一个序号吧。而且参与这个计划的人啊，他们有他们的代号。我们刚刚查的档案这些，还有确切指出 Blue Mist 跟 Orange Mist， 但。我觉得这并没有太大的帮助。那我们现在怎么办？我想我们应该去找凯文，他应该知道一些事情。你发现什么吗？几乎没有。我分析了里面的资料，但是却很分散，所以我们什么都没有。也不算是，我在里面找到三个重复的名称 ：Blue Mist。Orange Mist， 还有一段代号 MD 7 3 2 3二，但这三股我都没听过、哦。我们什么都没有。哎、欸，你要不要吃点东西？不然会昏倒。不要，我要找到我妹妹。可是你如果昏倒了，谁也找不到你妹妹。你不吃不睡，听好，我知道你很担心她，可是你需要休息。我想，我知道有一个人可以帮我们。他知道所有公司登记在台北的资料，如果这是一个公司代码的话，那他一定可以找出他地址在哪里。真的吗？那我们快走吧。不用，这我来就好。这是一个人就可以做的。他说的对，你看起来真的很累，你需要吃点东西，休息一下。我也有消息要打给你。别担心，我们会找到你妹妹的。我跟他去。好吧。有消息打给我，一定。所以我们要去哪里找这个人？他就住在台北，我们马上去找他。哎、欸，你那边有资料的备份吗？没有，因为他是有加密过，所以他是没有办法被复制的。
丽梅，她是我很好的朋友，我觉得她需要我帮她这个忙。当个笨女人还真不简单。哎、欸，我这个电话哦 ，Orange Miss 的东西在他手上，他正在破解，下次见面就解决掉、啊。Got a USB stick of Orange Miss。バカめ。奴は内部の人間に殺されたんだ。おいらが殺されるのも時間の問題だ。とにかく、これからクレミスと会ってから日本に帰る。もう関わりたくないんだ。Any trouble? Hey, ever s e e t So, how are you doing? I see. Your sense of humor came back. Orjumis got killed in the barber shop last night. Well, isn't that a tragedy? But you know what's the most interesting part? Some people saw you there last night. I assume you were just having your haircuts. Well, that's exactly what happened. This is a part of a project. I'll leave in time tomorrow. That you miss and I hope there will never be any chance left that brings us in connection with this whole project. Orange Mist made an unforgivable mistake. Information of our project has been leaked because of him. I, of course, had to take care of it. I don't care how he did. I'm the least company with him, and now he's dead. So I suppose you can cover our identity from now on. This is not a project where you can just come and leave as you want. I know. But maybe this can help you solve this problem. Seems like that would help me. Tomorrow, you'll leave Taiwan and never come back. Well, this is a deal. Is that stuff? Very good. Yeah, take it if you want. おしがったシアミスト。Got a USB stick of orange mist. That is definitely the data that it installed. Do you think somebody made a copy of it? No, he said he couldn't. But there is still somebody who knows too much. 
Li Mei's brother, I guess. Yes, listen. I want to go back to the company. There is something I need to do. Can you take care of Li Mei's brother? Yes. I'm on the campus right now. Great. I think you can find him near the 514 road. I told him to get him some food. Try to make it as quiet as possible. Consider it done. I think it might be dangerous. Okay, don't worry. I'll call you back later. Yeah, thank you. Just a few minutes until it's 8 o'clock in Germany. You have to check if they really blow out the company. Another Bao 弟妹
快回来啊！看我把你凤梨吃掉。你是谁 ？Fuck！ 你要睡觉也不帮我省省电费。是啊，你最好告诉我，他为什么想杀我？你把他怎么了？我请他吃凤梨。我的妹妹，她现在到底在哪里？你妹妹现在在我们手上，如果你还想再活着见到她，就别乱管闲事，把你自己的事管好。三天之后，等我们忙完了，自然会放她走。idea what time it is in Germany? I really need your help now. My sister is in danger. Somebody told me she went to Germany because she wanted to check out an evil company. She went there with a German friend called Tim. We don't know what happened to him. I will send you all the information. Please check out the company. I need to know what happened there.
Darren. I just arrived in Mervis now and try to find out something about the company. Be careful, man. I think it's made it dangerous. Okay, don't worry. I'll call you back later. Ich verschwinde jetzt hier. Wer bist du denn? Der Mann, der euch in diese verdammte Firma hochgehen lassen wollte. Ich bin gar nicht von der Firma. Und du? Bist du Tim? Ja, wer bist du denn? Ein Freund aus Taiwan hat mich beauftragt, was über die Firma und das Verschwinden seiner Schwester herauszufinden. Und er meinte, sie war zuletzt mit dir unterwegs. Dann haben sie sie auch erwischt. Du musst ja raus. Die wollen die ganze Firma hochgehen lassen. Nicht ohne dich. Nein, der bleibt bei keiner Minute mehr. Komm, lass mich durch. Dann sieh zu, dass du hier rauskommst. Das hat doch keinen Sinn, wenn wir beide drauf gehen. Hier stirbt niemand. Die haben es wirklich gesprengt. Oh. Du musst mir jetzt unbedingt alles über die Firma erzählen. Wir müssen erstmal hier weg. Wenn die Polizei kommt, können wir unsere Unschuld nicht beweisen. Wo willst du denn hin? Ich weiß wohin. Du lebst noch? Wir müssen rein. 
dann los rein. Also, du hast gesagt, dass Lemus Bruder dich hierher geschickt hat? Ja, seine Schwester ist verschwunden. Wo wie lange? Okay, das hat er so vor. Wie lange ist sie denn schon verschwunden? Seit vier Tagen, sagt er. Dann hat sie es also noch nach Taiwan geschafft? Ja, aber seitdem hat niemand wieder was von ihr gehört. Geht nicht ran. Ja, dann sag mir doch mal, was passiert ist. Okay. Also... Lime hat mich vor einer Woche aufgesucht und mir gesagt, dass sie meine Hilfe braucht. Sie erzählte mir von einer Firma in Deutschland, die ein schockierendes Projekt am Laufen hat. Mölbis. Ich bin in Leipzig aufgewachsen, daher fand ich es interessant, dass Mölbis, der Ort, in dem sich die Firma befand, ganz in der Nähe liegt. Kurz darauf haben wir uns auf den Weg gemacht. Über die Firma Davohatek war im Internet absolut nichts rauszubekommen. Aber wir fanden einen Artikel über einen Pfarrer, der in seiner Freizeit hin und wieder mal Besuchergruppen zur Firma gefahren hat. Jedenfalls sind wir dann erst einmal hierher gekommen. Das war unsere einzige Spur. Lime musste auf die Toilette, also hatte ich selbst mit der Befragung angefangen. Dankeschön. Bitteschön. Also, was können Sie uns denn über die Firma sagen? Eigentlich gar nichts. Nur, dass Sie elektrische, elektronische Geräte herstellen. Ich habe mit meinem Bus ein paar Mal Besuchergruppen dorthin gefahren und wieder abgeholt. Aber das ist alles. Und als Sie Leute da hingefahren haben, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nein. Die Halle ist so abgeriegelt, da kommt keiner rein, außer man ist Mitarbeiter oder hat irgendwas damit zu tun. Sonst ist keine Chance. Also gibt es hier im Dorf absolut niemanden, der irgendwas über die Firma wissen könnte? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die halten ihre Projekte so geheim, da hätte selbst unsere ehemalige Staatssicherheit Probleme, da was rauszugeben. Ja, das kann ich mir inzwischen gut vorstellen. Und warum haben Sie denn überhaupt Leute da hingefahren? Irgendwann kam mal ein Mitarbeiter zu mir und fragte, ob ich helfen könnte. Und da ich gerne helfe, habe ich es einfach getan. Ach ja. Und Sie haben mir diesen Toaster geschenkt. Dann hatte ich mich gefragt, was Lime so lange im Bad machte. Lime? Lime? Nein! Alles okay? Nein, sie will wahrscheinlich alleine zur Firma gehen. Ich hatte ihr doch gesagt, dass ich da mitkomme. Brauchen Sie den? Was ist denn nur mit dieser Firma? Mike, die haben völlig fertig. Ich gehe schon mal hinter die Maschinen verladen. Hier ist sie. Absolut unschädlich in reiner Form. Aber unter großer Hitze setzt eine chemische Reaktion ein. Lass sie am besten über einer Stadt hochgehen. Dann wird die ganze Stadt ausgerottet. 
Und das allerbeste ist, der Wind übernimmt die Verteilung. Ausgezeichnet. Da kannst du ihm jetzt helfen, die restlichen Maschinen zu überladen. Laut unseren Kollegen in Taiwan sollten wir so schnell wie möglich untertauchen. Okay, ich fertige bloß noch eine Sicherheitskopie von unseren Daten an. Hast du die Bombe für den Schnellabriss fertig? Ja, die ist hier hinten. Wir kamen dann wieder hier ins Haus zurück und haben die Daten überprüft. Die haben eine chemische Waffe hergestellt, die Millionen von Menschen mit einem Schlag auslöschen könnte. Was sagst du da? Die wichtigen, vor allem die Daten über die Firma in Taiwan, haben wir kopiert und sie hat sie auf einer SD-Karte mitgenommen. Sie ist am nächsten Tag direkt nach Taiwan zurück und ich bin noch hier geblieben. Das war ein Fehler. Mich hatten sie geschnappt. Die Organisation ist riesig und wie es aussieht, stecken da auch welche von der Polizei mit drin. Deswegen hat Li Mei auch keine Daten zu ihrem Freund nach Taiwan geschickt. Das wäre zu gefährlich gewesen. Wenn Li Mei es also nach Taiwan geschafft hat, dann hat sie die SD-Karte mit Sicherheit gut versteckt. Oder die Verbrecher haben sie. Haben wir denn jetzt noch was in der Hand? Ich kann nur froh sein, dass ich überhaupt noch lebe. <lacht> My sister went back to Taiwan alone. My friend is dead. I just saw him dying in front of my eyes. After what happened just now, my sister might also be dead.
Darren and her sister took an SD card with almost all the information to Taiwan. She must have hidden it somewhere, if there was still time. A SD card? So that's what they are looking for. I have to think how to handle my situation here now. Be careful, Darren. Those people stop at nothing.你真的觉得他会就这样不管了
Hey, Neffy, what's up? Yeah, I know. Dude, don't worry, your son's gonna be okay. Really, he'll be just fine. And today's my last day, so hopefully I'll be getting some money and I can go back to the, to the States pretty soon. Seriously, dude, I'm so ready to get out of here and I mean, I don't even know what this is all about. And for the amount of money I'm getting paid, I'm pretty sure this is nothing good. Uh, I don't want to have anything to do with this. I'm like so ready to get out of here. I, I just don't. Uh, you know what, man? I'm going to get back to you right away, okay? I'll talk to you later. Bye.很聰明啊。一間武器公司居然把他偽裝成玩具公司。但我想Descending 我不要想要找到我妹妹她在哪裡你應該去找過的妹子這不關我的事那她呢她在哪我想我不能告訴你 應該是在打開抱怨網路的事情吧。我把你們的網路速度調降了。一切都很順利。喂。到底怎麼了? 對,有時候會發生 假設你的妹妹還活著你知道你不可能會有走出去的這沒差我們已經發現你們的 去阻止一些不關你們的事情。如果我不阻止的話,數百萬無辜的人都會死啊。但你又不會死。我們只是賣武器給國外的客戶,剩下不關我的事啊。你們根本不是人。嗯。我建議你最好離開。找個地方躲
Hey. Why didn't you kill me? I heard you speaking on the phone. It's for a friend.眼花了吗？没有，还是停在巴士六号。你不觉得？我觉得你这样想是多余的。首先，他现在还什么都不知道。其次，你不是也检查过，在Orange 资料被藏在什么地方？但如果Grammys的资料都流出去了怎么办？不可能，你别忘了，Grammys的是我们整个计划中最谨慎的一个人。所以我并不觉得他能在Grammys的身上得到任何线索。我知道，但你不觉得这
。也许你说的对，但是有一点我不明白，你是怎么找到我们的？我从我妹妹的家找到了她从德国带来的资料，她藏得非常好。那张记忆卡里面有你们这个计划所有的档案。既然这样的话，我相信你也知道我们的计划已经快完成了。我们在德国的合伙人已经研发出了化学武器，现在你什么也改变不了了。但我依然可以杀了你，你知道的，而且就会让情况更好。所以，你以为你真的做得到吗？你已经管了我们计划太多的闲事。我已经把档案交给警察了，他们会抓你的。警察。在这种情况下，我的警察局的朋友会帮我打理好一切的。谢谢你帮我们把资料送回来。这不可能，至少让我妹妹平安离开。你觉得我可能会这样做吗？哼哼，你知道的，我做不到的。气了，不如就赶快出来，让我们了结这一切吧。丽梅，丽梅，你怎么在这里？李大三，他们抓我，他们是他们的人，我我好怕。等一下，你是安全，没关系。丽梅在哪里？丽丽，丽梅在里面。
我我去报警。丽梅，丽梅。Now all of the project. It's time that things started going my way now. Get MD 7323R and delete every file that could connect me with the project. Descending is it's over. Thank you.